அல்டிமேட்லி இப்போ சரண்யா சொன்ன மாதிரி நான் டூ தௌசண்ட் டென்ல எம்பிஏ முடிச்சு அதுக்கப்புறம் நான் பிரைவேட் செக்டர்ல ஒர்க் பண்ணேன் ஆஃப்டர் ஒர்க்கிங் இன் பிரைவேட் செக்டர் அவங்க திரும்பி இங்க சர்வீஸ்க்கு போகணும்னு சொல்லி படிக்கலான்னு வந்திருக்காங்க ஓகே சீஸ் ஆல்ரெடி சிக்ஷா ஸ்டூடெண்ட் தான் பட் அந்த மாதிரி நிறைய பேர்த்தோட சுச்சுவேஷன் இருக்கு ஓகே ஸோ பிரைவேட் செக்டருக்குள்ள போயிட்டு பிரைவேட் செக்டர் பிடிக்கல இல்ல நாட் வெரி செக்யூர் நாட் வெரி ஆத்தென்டிகேட்டிங் நாட் வெரி ஏன்னா ஜென்யூன் இல்ல நாட் வெரி ரெகனைசபிள் அப்படி எல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லி வர்றது இன்னொன்னு எப்படியும் போயிட்டு திரும்பி இங்கதான் வருவோம் முதலையே படிக்க ஆரம்பிச்சிடலான்னு படிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க லைக் விக்னேஸ்வரன் சொன்ன மாதிரி இப்பதான் நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சேன் இப்பதான் காலேஜ் முடிச்சா நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் ஓகே கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் சொல்யூஷன் மாதிரி இருக்கு இந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் போறது ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் எல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதுதான் வராங்க இல்ல முதல்ல இதுக்கு போயிடலாம்னு இருக்காங்க சோ இது எல்லாத்துக்கும் காமனான விஷயம் என்னன்னா கெட்டிங் இன் டு கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் ஆல்வேஸ் பிரெஸ்டீஜியஸ் அவ்வளவுதான் ரொம்ப பிரஸ்டீஜியஸ் நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு யாராவது கேட்கும் போது ஐ ஒர்க் வித் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அப்படிங்கும் போது மத்த ஆப்ஷன்ஸோட இது கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பிரஸ்டீஜியஸா இருக்கு அண்ட் ஜாப் செக்யூரிட்டி ஜாஸ்தி ரெசன் இப்போ கண்டினியூஸா ஒரு டென் டேஸ் நீங்க நியூஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல் குட் கம்பெனிஸ் ஆல் ரெப்யூட்டட் கம்பெனிஸ் தட் வி நோ கூகுள் இந்த மாதிரி நிறைய விப்ரோ நிறைய ஐபிஎம் இன்ஃபி இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ்ல நிறைய பேர்த்த லே ஆஃப் பண்ணிருக்காங்க இப்ப நோ ரீசன் காலையில போர்டு ரூம்க்கு மீட்டிங்னு சொல்லி வர சொல்லி ஏழு மணிக்கு மூவாயிரம் பேர்த்த வேலையில இருந்து தூக்கிருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம கண்டினியூஸ்லாம் நியூஸ்ல படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா கவர்மெண்ட் செக்டர்ல தட் டசன் ஹேப்பன் ஜாப் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஹை யூ நோ படி கேன் யூனோ லே ஆஃப் லே யூ ஆஃப் ஃப்ரம் த ஜாப் அப்படி யாருமே உங்களுக்கு பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸப்ட் ஃபார் வேலிட் ரீசன்ஸ் ஸோ ஜாப் செக்யூரிட்டி அந்த சொசைட்டல் ரெக்கக்னேஷன் அப்புறம் இந்த ரெப்புடேஷன் அதெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி கெட்டிங் இன் டு கவர்மெண்ட் செக்டர் அண்ட் அப்கோர்ஸ் கவர்மெண்ட் செக்டார் இல்ல நிறைய ஆடட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் இருக்கு நீங்க இப்ப நம்ம வேலைக்கு போறோம் அப்படின்னா நான் ஒரு வேலை செய்யறேன் நீங்க ஒரு வேலை செய்யறீங்க அப்படின்னா end of the day, of course, payment வேணும் money வேணும் because we want to eat our food. அந்த வேலைக்கு போய் தான் நம்ம சம்பாரிச்சாதான் நம்ம சாப்பிட முடியும் வி கேன் டேக் கேர் ஆஃப் அவர் ஃபேமிலிஸ் அட் த சேம் டைம் ஒரு ஒன் மந்தோட ஃபர்ஸ்டோ இல்ல தேர்ட்டி ஏதோ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்டோ சேலரி வந்து ஒரு மூணு நாள் நாலு நாளைக்கு அந்த சேலரி ஞாபகம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த வேலை புடிச்சாதான் இருபத்தெட்டு நாள் முப்பது நாள் நம்ம அந்த வேலை செய்ய முடியும் ஜஸ்ட் நாட் ஃபார் மணி வீக் என் டூ எனி திங் அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ல கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் டெய்லி நீங்க பண்ற வேலையை லைவா பார்க்க முடியும் லைக் இந்த வேலை தான் நம்ம பண்றோம் பீப்புளுக்கு இவ்வளோ அது போய் சேருது ஒரு பப்ளிக் கம்யூனிகேஷன் மக்களோட மக்களா ஒரு நாலு பேருக்கு ஏதாவது செய்யும் போது தே ரெஸ்பெக்ட் யூ தே யூனோ தே ட்ரீட் யூ லைக் காட் காடஸ் எல்லாம் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் பண்ணும் போது நமக்கு இருக்கிற என்கரேஜ்மெண்ட் தனி ஓகே சம்பளம் ஒரு நாலு நாள் வருது அது ஒரு ஒரு வாரம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அதை மறந்துடுறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த வேலை இருபத்தெட்டு நாள் செய்யும் போது முப்பது நாள் செய்யும் போது நமக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு ஓ ஏ டூயிங் சம்திங் ஓகே அது வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலா விசிபிளா தெரியும் அந்த வேலை ஓகே இட்ஸ் இஸ் நாட் லைக் ஒரு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஐடி செக்டர்ல இருக்க யாரும் கோச்சுக்கு வேண்டாம் ஐடி செக்டர்ல ப்ரோக்ராமிங் கோடிங் எல்லாம் பண்ணும் போது நம்ம கண்ணு முன்னாடி விஷுவலா எதுவும் தெரியாது கமா பிராக்கெட் பிரேசஸ் ஃபுல் ஸ்டாப் அப்படி ஒரு வேலை பண்ணாலும் யுவர் ஏர்னிங் பட் அது தப்பு இல்ல பட் அப்படி பண்றதோட மக்களோட மக்களா ஏதாவது பண்ணும் போது கொஞ்சம் இன்னும் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் ஜாஸ்தி இதுலயும் ரிசல்ட் வரும்போது சாட்டிஸ்பாக்ஷன் வரும் ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி ரிசல்ட் வந்தா சாட்டிஸ்பாக்ஷன் வரும் பட் அதுல இதோட அதை விட இது ரிசல்ட் இந்த சாட்டிஸ்பாக்ஷன் ஜாஸ்தி அவ்வளவுதான் And ultimately, we have a lot of people who have relatives, friends, and we are all aware of it. Okay. Even when we say we have 7 crore people, we have 1.21 billion people in India, 7 crore people in Tamil Nadu, we have a lot of people who have a lot of people. Friends, family, outer circle, we have a lot of people who have a lot of people. We have a lot of people who have a lot of people who have a lot of people. அந்த நாலு பேர் என்ன பண்ணுவான் என்ன நினைப்பான் அப்படின்னா அவனுக்கு நம்மளை பத்தி நினைக்கிற டைம் கூட இருக்காது ஆனா நம்ம அவன் என்ன நினைப்பான்னு நினைப்பான்னு நினைச்சே நம்ம வாழ்ந்துருவோம் அண்ட் அல்டிமேட்லா வென் வி திங்க் அபவுட் தட் ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் ஆஃப் பீப்புள் அரௌண்ட் அஸ் அவங்க எல்லாம் நம்மளை வந்து வேற லெவல் அப்படின்னு கன்சிடர்
அண்ட் இன்னைக்கு நீங்க யூ கெட் இன் டு அ கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்படின்னா யூ நீட் நாட் ஹேவ் டு திங்க் அபவுட் யுவர் கரியர் அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை உள்ள போற வரைக்கும் தான் நீங்க அதை பத்தி யோசிக்கணுமே தவிர ஆஃப்டர் யூ கெட் இன் டு த ஜாப் பெருசா நீங்க அதை பத்தி யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா கவர்மெண்ட் வில் டேக் கேர் ஆஃப் யூ இப்போ நீங்க ஒரு பிரைவேட் கன்சர்ன்ல ஒர்க் பண்றீங்கன்னா அதுல நீங்க உங்க கரியரை பத்தி யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ப்ரமோஷனுக்காக என்ன பண்றது சேலரி ஹைக் என்ன பண்றது இந்த கம்பெனி வந்து அடுத்த கம்பெனி ஷிஃப்ட் பண்ணுமா என்ன நம்ம நம்மளோட டெக்னிக்கல் நாலேஜ் எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கிறது என்னென்ன ப்ரோக்ராமிங் சைட்ல படிக்கணும் இல்ல நம்ம என்ன சர்டிபிகேஷனுக்காக படிக்கணும் நமக்கு நம்ம டிஎல்க்கு நம்ம குடிச்சாதான் நமக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்கும் ஆன்செட் எப்படி போறது கான்ஸ்டன்டா நம்ம கரியரை பத்தி நம்ம யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்காக வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அண்ட் எல்லாருமே ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி பிளஸ்ல ஒரு வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் கரியரை பத்தி ஃபுல் டைம் யோசிச்சுட்டு இருந்தா எப்ப நம்மள பத்தி யோசிக்கிறது எப்ப நம்ம ஃபேமிலியை பத்தி யோசிக்கிறது ஃபுல் டைம் டுவெண்ட்டி பார் ஃபோர் பார் செவன் நம்ம நம்ம இம்ப்ரூவ்மெண்ட்காக கரியர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்காக அடுத்த அடுத்த என்ன எங்க போலாம் எங்க போலாம் எந்த கம்பெனி ஷிஃப்ட் ஆகலாம் எப்படி ஆன் சைட் போறது எப்படி ஜாஸ்தி சேலரி ஹைக் கேட்கறது அதுக்காக யோசிச்சுட்டு இருந்தா அப்ப நம்ம எப்ப நம்ம ஃபேமிலியை பத்தியோ நம்ம குழந்தைங்க நம்ம ஒய்ஃப் நம்ம ஹஸ்பண்ட் பத்தி யோசிக்கிற டைம் இருக்காது அதுவே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா மாறிடும் ஆனா இதுவே முப்பது வயசுல நீங்க கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் ஆயிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்க கெரியரை பத்தி யோசிக்கிற பிரச்சனை உங்களுக்கு கிடையாது ஏன்னா இந்த கவர்மெண்ட் வில் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் கரியர் நீங்க தேர்ட்டில குரூப் டூல போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பத்து வருஷத்துல குரூப் பண்ணி போயிருவீங்க கவர்மெண்ட்டே உங்களை டிரான்ஸ்பர் பண்ணிங்க பத்து வருஷம் நீங்க அப்ப யோசிக்க வேணாம் நான் என்ன சர்டிபிகேஷன் பண்ணும் எப்படி டிஎல கன்வின்ஸ் பண்றது யார பிடிச்சோ ஆன் சைட் போக முடியும் எப்படி சேலரி ஹைக் கேட்கறது அதெல்லாம் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அந்த பேர்டன் உங்களுக்கு இல்ல நீங்க ஒரு தடவை சர்வீஸ் குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் உங்க வேலையை மட்டும் நீங்க செஞ்சுட்டு நீங்க ஃபேமிலியும் உங்களை பத்தியும் உங்க லைஃபையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் இதுவே ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை வேலைக்கு போனாலும் போன மாதிரியே இருக்காது அடுத்தடுத்து என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல ஒரு இடத்துக்கு போய் செட் ஆனா போதும் அதுக்கப்புறம் மேல எல்லாம் அது தானா போயிரும் அப்படிங்கறத இன்னைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷன் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஈவன் வென் யூ திங்க் யூர் ஒர்க்கிங் வித் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் யூனோ எஸ்டாப்லிஷ்ட் எம்என்சி அப்படி அந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ற ஒருத்தருக்கு கூட பயங்கரமான கவலை இருக்கும் அடுத்த வருஷம் நம்மள வச்சுக்கோனா வச்சுக்க மாட்டானா அடுத்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம சேர்த்துக்க வேணா மாட்டானா நம்ம டீலுக்கு நம்மளை பிடிச்சிருக்கா இல்லையா பட் அப்படி கிடையாது இல்ல இட் டசன்ட் ஹேப்பன் வித் கவர்மெண்ட் செக்டர் ஒன்ஸ் யூ ஆர் இன்சைட் யூ ஆர் தேர் லைஃப் டைம் த கவர்மெண்ட் வில் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் கெரியர் அப்ப நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் வேலைக்கு போக வேண்டியது வந்து உங்க ஃபேமிலியை பாக்கலாம் சோ எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கிற எல்லா ரீசன்ஸோட இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன்ஸ் லைஃப் லாங் கெரியர் கெரியர் போயிட்டே இருக்க முடியாது அப்படி எப்ப நம்மள பாத்துக்கிறது நிறைய <laughs> 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 ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் வந்து டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் பத்தி மட்டும் பேசுறேன் மிக்சட் கிரௌட் ஐ டோன்ட் நோ வாட் யூ ஆர் மேஜர் சார் நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா எந்த எக்ஸாம் கேள்விக்குள்ள எனக்கு தெரியாது அது ஏதாவது இருந்தீங்கன்னா எனக்கு கடைசியில கேளுங்க நான் தெரிஞ்சா சொல்றேன் பட் ஜெனரிக் எக்ஸாம் குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர்னா குரூப் ஒன் என் குரூப் ஃபோர் பத்தி தான் கேலண்டர்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க குரூப் டூ பத்தி மென்ஷன் பண்ணல பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் குரூப் ஒன் அதை நான் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம்னா எல்லா கிராஜுவேட்ஸுமே எலிஜிபிள் லெஸ் தென் தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ் இன் ஏஜ் இந்த தடவை டூ இயர்ஸ் பேண்டமிக் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்தனால முப்பத்தி ஒன்பது வயசு வரைக்கும் இருக்கிற எல்லாருமே எலிஜிபிள் தான் பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி சேர்ந்தவங்க ஓசிஆர் இருந்தா நீங்க தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் எழுதலாம் ஸோ இந்த ஏஜ் குரூப்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க குரூப் ஒன்னுக்கு எல்லாருமே எலிஜிபிள் So, group 1 in the drive, November 2023, December 2023, that's where it is. It's now coming. It's not coming to the calendar. I'm not coming to the calendar. So, in the group 1 in the year, one of the best exams is the one of the exams. How do you approach the exam? First, let me tell you something. If you pass the exam, it requires minimum 7 to 8 months of strong practice. மினிமம் செவன் டு எயிட் மந்த்ஸ் அது கம்மியா நம்ம வந்து அந்த சிலபஸ்க்கோ சப்ஜெக்ட்கோ ஜஸ்டிஸ் பண்ணவே முடியாது மேக்சிமம் ஒன் இயர் படிக்கலாம் டூ இயர் படிக்கலாம் அது பிரச்சனை கிடையாது அந்த மேக்சிமம் அப்பர் ஏஜ் லிமிட் அப்பர் டைம் லிமிட் நீங்க டிஃபர் பண்ணலாம் பட் மினிமம் ஏழு மாசம்
அந்த எக்ஸாம் ப்ரிலிம்ஸ் நம்ம கிளியர் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ் இருக்கு இன்டர்வியூ இருக்கு அது டூ தௌசண்ட் வரும் அதுக்கம்மியா படிக்க முடியாது 